Want Cricket Said Fin Free WordPress Temes and Plugins. No tarde, el eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una totalidad de 102 minutos, se podrá observar el próximo 27 de julio. Este acontecimiento se podrá ver y el Instituto de Astrofísica de Canarias lo transmitirá en directo desde Namibia, África, a través del canal sky-life.tv. La retransmisión en directo se realizará con la colaboración del proyecto europeo STARS-4ALL, así como del Observatorio de Altas Energías GES, informó este viernes el IAC por medio de un comunicado. Eclipse lunar Los eclipses lunares ocurren cuando el satélite terrestre pasa por la sombra de la Tierra, lo que no sucede todos los meses. Debido a que la órbita de la Luna está inclinada con respecto a la de la Tierra-Sol, eclíptica. Diferencia de los eclipses solares, los lunares son visibles desde cualquier lugar del mundo, una vez que la Luna está sobre el horizonte en el momento del eclipse, explicó el Instituto de Astrofísica de Canarias. El 27 de julio de este año se producirá un eclipse total de luna con el máximo centrado en el Océano Índico, según datos proporcionados por la NASA. La fase de totalidad del eclipse durará una hora y 42 minutos, con lo que será el más largo del siglo XXI, comenzado a las 7 y 30 GMT, 230 PM. En Perú, de igual forma, la luna empezará a eclipsarse, entrada en la sombra terrestre, a las 6 y 24, 1 y 24 de la tarde en Perú. Se verá desde todo el mundo se podrá observar desde Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía, por su parte, durante la totalidad se podrá comprobar que la luna no desaparece de la vista sino que adquiere una tonalidad rojiza. La atmósfera de la Tierra, que se extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro de nuestro planeta, actúa como una lente que desvía la luz del Sol. Además, al mismo tiempo filtra eficazmente sus componentes azules, y deja pasar solo la luz roja que será reflejada por el satélite. En este sentido, la Luna adquiere el resplandor cobrizo tan característico, agrega el IAC. Por otro lado, luego de dos años sin eclipses totales de luna en Europa el próximo viernes 27 de julio se podrá volver a presenciar la luna roja. Este evento, permitirá descubrir objetos solo visibles desde los cielos australes, como las nubes de Magallanes, comentó Miquel Serra Ricard, astrónomo del IAC. Te puede interesar, crear un primer autovolador llamado Transition, en Estados Unidos, Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.